。你干嘛？你干嘛呀？我我这这难难受受不轻。什么难难受受不轻？殿下，我喜好女色，不好男色，跟殿下不同道，不同道。你说本王好哪种色？外界有传言说，五皇子找您做伴读，是因为您相貌出众，他看上了您。那本世子如何的人？你到底要干嘛呀？今夜你在本王府里留宿啊？你不是说本王好男色吗？就用事实证明给你看。神经病啊你！丰盛呢，哎，那我就开吃了。嘿嘿嘿嗯，府上的厨子甚合我意啊。周学章的事情已经顺利解决，多亏你先接。你到底想干嘛？眼下您这话说的，我不过是推荐个人罢了，献计什么的可真没有。再说了，我从小文不成武不就，哪能给殿下您献计呀？是不是？哼。本王若是没记错，你是个龙凤胎，你的姐姐叫韩元娘。你竟然查我！本王年幼的时候。见过你姐姐，殿下，您见过我姐姐？可我怎么不记得见过你呀、啊？在本王年仅八岁的时候，我母后病重，诸葛夫人带着你姐姐进宫探望。那个时候，她也七八岁的样子。就是那个要跟我们回家的哥哥吗？什么跟你回家？我娘说了，有个哥哥娘亲病了，要跟我们回北境去。这个给你，只有我会编这个，十一他不会。十一是谁？十一他是我弟弟，他是个小呆瓜，整天只会读书。一到我家就只跟我玩，不要理他。后来我才知道，母后有送我去北境的意思。诸葛夫人进宫，就是商量此事。我还一直留着你姐姐的手传，原本想当面执行。嗯、我记得你姐姐说过，你性格沉稳。酷爱读书，古人都说“小时寥寥，大未必佳”。我小时候好读书，长大了就不好读了，这不很正常吗？人嘛，爱好总是会变的，啊。古人也说“三岁看老”，没想到少年老成的你，现在和你姐姐倒是有几分相似。我和我姐姐孪生，性格有几分相似，这不是很正常吗？嗯。但是仔细看来，你和你姐姐确实挺像。的。殿下。你若真看不上本世子，何必留我在此啊？还拿一个妇孺跟我相比，故意重伤我，不吃了。哎
，我不是那个意思。你那天说本王是，那是因为你就，就是。我若真是，你待我何？我您好您的，跟跟我有什么关系？你不用躲。若本王真是好男色，也不好你这口。早说嘛，吓死我了！我就说嘛，殿下您喜欢的，怎么着也得是季野他们那个。得，嘿，我就知道，实话不能多说。哎呦，长得有模有样的。可惜了。果然，他对我无意，我怎会胡思乱想这些